നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിലെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സായുജ പൂജ പൂജകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ തട്ടിപ്പാണ് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പകരം ആണ്ടുബലി നിർബന്ധം ആണ്ടുബലി ഇട്ട് തീർക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് ആണ്ടുബലിയുടെ പ്രാധാന്യം അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും അറിയേണ്ടത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾ മൂന്ന് ഭാവമായി മാറും മൂന്ന് ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മം മറ്റൊന്ന് സ്ഥൂലം മറ്റൊന്ന് കാരണം കാരണ ശരീരം അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരം സ്ഥൂല ശരീരം കാരണ ശരീരം ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഫുൾ ഭാവത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം എന്നെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ആരായിരുന്നാലും മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് ഭാവങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സൂക്ഷ്മ ശരീരം മറ്റൊന്ന് സ്ഥൂല ശരീരം മറ്റൊന്ന് കാരണ ശരീരം ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആത്മാവ് അതാണ് ജീവൻ ഈ ആത്മാവ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാറ് രാത്രി വരെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ മേഖലയിലും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഉണ്ടാവില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബിസിനസ് സ്ഥാപനമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ഈ പതിനാറ് രാത്രി വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവും അതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആത്മാവാണ് ഈ ആത്മാവ് പതിനാറ് രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ആര് കർമ്മം ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഈ ആത്മാവ് പതിനാറ് രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ ഭൂമി വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ദേഹി ദേഹം വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേഹി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആത്മാവ് ഇതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഈ പതിനാറ് രാത്രിയുടെ കണക്ക് എന്താ പതിനാറ് രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മന്ത്രം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ബലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രം ജപിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ബലം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തന്മാത്ര ഏറ്റവും ചെറിയ തന്മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണ് തന്മാത്ര അപ്പം ആ തന്മാത്രയിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് പതിനാറാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെ പോകണം പിന്നെ പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് അറുപത്തിനാല് അങ്ങനെ നൂറ്റി എട്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്താറ് ആയിരത്തെട്ട് അങ്ങനെ പോകും അക്ഷര ലക്ഷം ഒരു വരെ ജപിച്ച് മന്ത്രത്തിന് പൂർണ്ണ ബലം കൊടുത്താൽ എന്ത് കാര്യം സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പതിനാറാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് പതിനാറ് ഈ പതിനാറിൽ നിന്നേ തുടങ്ങുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ മിടുക്കന്മാർ പറയുന്ന പോലെ പത്തിനും പതിനൊന്നിനും എല്ലാം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മം കൊടുത്ത് അതായത് പത്തിനും പതിനൊന്നിനും ചടങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ച് തളിച്ച് കുളിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പുലവാലായ്മ തീരില്ല നമുക്ക് പതിനാറ് രാത്രി കഴിഞ്ഞാലേ തീരുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പതിനാറിനെ പുല വീടാവും എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പത്തിനും പതിനൊന്നിനും പുല വീടിയാലും ആത്മാവ് പോവില്ല പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ആത്മാവ് വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മളെ നോക്കി നിൽക്കും അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചതിയാണ് നിങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി സായുജ പൂജ നടത്താൻ പോകുന്നവരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഏതൊരാചാര്യനായാലും ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്ന ഒരാളായിരുന്നാലും പതിനാറ് രാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ആത്മാവ് ദേഹി ദേഹം വിട്ടു പോവുകയുള്ളൂ അതായത് ഭൂമി വിട്ടു പോവുകയുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ പതിനാറ് ദിവസം പുലവാലായ്മ നോക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിതൃവായിട്ട് അടുപ്പം കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ആ പിതൃവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പതിനാറ് അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് പത്തിനും പതിനൊന്നിനും തീർത്തു വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പത്തും ക്ഷത്രിയന് പന്ത്രണ്ടും അത് പതിമൂന്നും പറയുന്നുണ്ട് വൈശ്യന് പതിനഞ്ചും ശൂദ്രന് മുപ്പതും ആരുടെ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ആരെ എഴുതിയതാ ഇതൊന്നും പണ്ട് കാലത്ത് മഹർഷി എഴുതിയതാവില്ല ഇതെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളാണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ സുഖിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പ്രദായമാണ് ഇപ്പോൾ വേദം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നവരുടെ അഭ്യാസം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ കണ്ട് വേദാഭ്യാസം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പം പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഏതൊരു ഗ്രന്ഥമായാലും ഇപ്പോൾ അത് തന്നെ ഞാൻ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളൊരു വെളിപ്പെടുത്തലുമായിട്ട് പിന്നീട് വരും അതിനൊരു ഓടിയ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രന്ഥം
പിച്ച തെണ്ടി നടക്കുന്നവനായാലും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് പതിനാറ് രാത്രി പുലവാലായ്മയുണ്ട് ഈ പതിനാറിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പതിനാറ് രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ ദേഹി ദേഹം തേടിപ്പോകും അതായത് ഒന്നുകിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മോക്ഷത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും മോക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈശ്വരൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് മോക്ഷം എന്തായാലും പതിനാറ് രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ മോക്ഷം കിട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ നമ്മൾ നടന്ന വഴികളിലൂടെ ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരമാണ് മോക്ഷം അത് ഈശ്വരൻ കൊടുക്കുന്ന നടന്ന വഴികളുടെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത് പിന്നത്തെ സ്ഥൂല ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബോഡി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഡെഡ് ബോഡി എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മൾ കത്തിച്ചു കളയും ചിലർ കുഴിച്ചിടും അപ്പം അത് അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു പിന്നെയുള്ള കാരണ ശരീരം ഈ കാരണ ശരീരമാണ് പ്രേതമായി നമ്മുടെ പിതൃവായി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ പിതൃ എങ്ങോട്ടും പോവുകയില്ല എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ബലി ഇട്ടാലും ബലി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബലി ഇട്ടാൽ പിതൃ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ട സമ്പത്ത് തരികയും നമ്മുടെ സമ്പത്ത് കളഞ്ഞു പോകാതെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യും നമ്മളെപ്പോഴും അറിയണം സനാതന ധർമ്മം ഹിന്ദു ധർമ്മം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവത്തിന് മുകളിൽ വേറൊരു മതമില്ല ഹൈന്ദവത്തിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്ന പോലെ വേറൊരു മതത്തിലും സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല ആകെ സൊല്യൂഷനുള്ള മതം യഹൂദ മതമാണ് അവർ ചെറിയൊരു രാജ്യമാണെങ്കിലും അവരുടെ പരാക്രമം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവം പക്ഷേ ഇവിടെ ജാതിയുടെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങൾ വന്ന് മ്ലേച്ഛമാക്കി കളഞ്ഞ ഒരു സംസ്കാരമാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരം അത് ജാതി തിരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്ക് കുലം തിരിച്ച് ചിലർ പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പാരമ്പര്യം കുളിപ്പിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് കൊച്ചിലുണ്ടാക്കിയതാണോ പാരമ്പര്യം ഏത് പൊട്ടനും കയറി നിരങ്ങാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരാളുടെ മകനായി ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം പാരമ്പര്യത്തിൽ പിന്നാലെ വരുമോ അതിനുള്ള അറിവ് അതിനുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ഗ്രാഹ്യത ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം ഈശ്വരൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൂടി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഒരു തൊഴിലിൽ വൈദഗ്ധ്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ കണ്ട് ഒരാളുടെ മകനായിട്ട് ജനിച്ചു എൻ്റെ അച്ഛൻ വലിയ പുള്ളിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും വലിയ പുള്ളി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവരാണ് ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആ ഏത് സമുദായമാണോ എത്ര വലിയ സമുദായമായാലും അവരാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മത്തിനെ നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിനെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത് അവരാണ് അതിലൊരു തർക്കമില്ല എൻ്റെ ഒരു തെളിവുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊരു കുറച്ച് കാലം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുള്ള എല്ലാ തെളിവുകളും നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരും അതിലൊരു തർക്കമില്ല അപ്പം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കാരണ ശരീരമാകുന്ന ഈ പ്രേതം പിതൃ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ പിതൃവിൻ്റെ ഒരു ദിവസമാണ് നമ്മുടെ ഒരു വർഷം അതുകൊണ്ടാണ് മരിച്ച നാളിന് നമ്മുടെ മരണം വരേക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ പിതൃ നമ്മുടെ ഒരു വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മരിച്ചതാണ് നമുക്ക് എഴുപത് വയസ്സായാലും നമ്മൾ ആ എഴുപത് വർഷവും ബലിയിടണം മരിച്ച നാളിന് അല്ലാതെ കണ്ടിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കാശിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ബലി ഇട്ടതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു രാമേശ്വരത്ത് ബലിയിട്ടു അവിടെ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഗയയിൽ ബലിയിട്ടു അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കൈലാസത്തിൽ പോയി തലവത്തി മറിഞ്ഞു മാനസരോവറിൽ മുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതാണ് ആചാര്യന്മാർ ആചാര്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നവർ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നതാണ് ഒരു ആചാര്യൻ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ ഒരാചാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പിതൃക്കൾ അതായത് മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചടങ്ങും വേണ്ട പൂജാവിധികളൊന്നും അതിനില്ല അവരെ തെങ്ങിൻ്റെ കടയ്ക്ക് കുഴിച്ചിട്ടാ നമുക്ക് പത്ത് തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊല്ലുമ്പോൾ കേസ് നിയമമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എത്ര മ്ലേച്ഛമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ സംസ്കാരത്തിന് ഈ ആചാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞവനൊക്കെ വളച്ചൊടിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇരുട്ട് കയറ്റി വിട്ടത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പട്ടിയെ കുഴിച്ചിടുന്ന പോലെ തെങ്ങിൻ്റെ കടയ്ക്ക് കുഴിച്ചിട്ടാൽ പത്ത് തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇട്ടുന്നു ഒരു മിടുക്കനോട് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്ത് ബലി ഇടുന്നില്ല എന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആചാര്യം പറഞ്ഞതാണ് തെങ്ങിൻ്റെ കടയ്ക്ക് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതിയെന്ന് അപ
നമ്മുടെ സംസ്കാരം മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും അത്രയും ആദരവ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെങ്ങിൻ്റെ കടയ്ക്ക് കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതി പത്ത് തേങ്ങ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു അതിനെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നവരുടെ എല്ലാം വിധിയൊന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അപ്പം നിങ്ങളറിയണം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിതൃവിൻ്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വർഷമാണ് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മരിച്ച നാളിന് ബലിയിടണം ഇനി സ്ത്രീകൾക്ക് പിരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബലിയിടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അനുജന്മ നാളിൽ ബലിയിടണം അതായത് അശ്വതി നാളിലാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ നമുക്ക് അന്ന് പിരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബലിയിടാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ മകൻ നാളിൽ ആ മാസത്തിൽ തന്നെ മകൻ നാളിൽ ബലിയിടണം അതിനും പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂലം നാളിൽ ബലിയിടണം ഒരിക്കലും ബലിയിടാതെ പോകരുത് ഇനി എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യം കൊണ്ട് വല്ല ഒരു മരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച പുലവാലായ്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷം ബലിയിടുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കുളിച്ചു വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൈകാലം കഴുകി വന്ന് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും ഈ കടം ബാക്കി വയ്ക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കാതെ പോയാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ബലിയിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളുടെ കടം തീർക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പിതൃ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ബലവാനായിട്ട് നിന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എവിടെ പോയി ബലി ഇട്ടാലും ഒരേ ഗുണം കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിട്ടാലും രാമേശ്വരത്തിട്ടാലും കാശിയിലിട്ടാലും ഗയയിലിട്ടാലും ചേലാമറ്റത്തിട്ടാലും തിരുനെല്ലിയിലിട്ടാലും തിരുവല്ലത്തിട്ടാലും മാനസ സരോവരൻ്റെ തീരത്തിട്ടാലും എവിടെ ഇട്ടാലും ബലിക്ക് ഒരേ ഗുണമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ എവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഏത് നാട്ടിലിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നാലും എത്ര സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണമായാലും നിങ്ങളുടെ വയറ് നിറയുന്നവരെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ വയറ് നിറയുന്നവരെ മാത്രം അതിന് മേലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ എത്ര വലിയ മിടുക്കനായാലും ഇന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് നാളെ കഴിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം പട്ടിണിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ അടുത്ത നാളോ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശന്നിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കുക തന്നെ വേണം അതേപോലെ നമ്മുടെ പിതൃ നമ്മളെ തുണയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ബലികർമ്മാദികൾ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം അല്ലാതെ ഇതൊരു അന്ധവിശ്വാസമല്ല ഇവിടെ പലരും അന്ധവിശ്വാസവും അനാചാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തനാചാരം ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നതാണ് അനാചാരം ഉള്ളതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഈശ്വരൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എങ്ങനെ അനാചാരമാകും ഇവിടെ പല പല ആചാര്യന്മാരും നമ്മുടെ ഹൈന്ദവത്തിലൂടെ വന്ന് ചിലർ ഐത്തവും അനാചാരവും ഉണ്ടാക്കി ചിലർ അതിനെ എതിർക്കാൻ വന്നു അവരെ എതിർക്കാൻ വന്നവരും നല്ല സമ്പ്രദായങ്ങൾ പോലും അടിച്ചു കളഞ്ഞു ജനങ്ങൾക്ക് മനസമാധാനം ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞു നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൈന്ദവ ആചാര്യന്മാർ തന്നെയാണ് അതിലൊരു തർക്കമില്ല അല്ലാതെ മറ്റു മതസ്ഥരല്ല മറ്റു മതസ്ഥർ എത്ര കണ്ട് ബഹളം വെച്ചിട്ടും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾ അധികം പേരും മാറിപ്പോയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അവരിവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു അവരാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തത് അതിലൊരു തർക്കമില്ല അവർ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ നന്നാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയല്ല അവർ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തത് വിദ്യ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മതത്തിലേക്ക് ചേക്കേറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ മതം സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയോടുകൂടിയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന തങ്കം ഈ തങ്കത്തിൻ്റെ തിളക്കം വേറെ ഒന്നിനും ഇല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടണം സമൂഹത്തിലുള്ള അയിത്തവും അനാചാരവും ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം അയിത്തം ഇന്നും ജനമനസ്സുകളിൽ നിന്ന് പോലും പോയിട്ടില്ല അത് മാറ്റണം കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജാതിയുടെ എല്ലാ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ സാങ്കേതിക തടസ്സമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് നമ്മൾ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് തുടരും എല്ലാ കുലത്തിനെ കുറിച്ചും വിശദമായി പറഞ്ഞു തരും അപ്പം നിങ്ങളറിയണം ഏതൊരു കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ആണായിരുന്നാലും പെണ്ണായിരുന്നാലും കൃത്യമായിട്ട് ആണ്ടുബലി നിർബന്ധം കാരണം ആണായിരുന്നാലും പെണ്ണായിരുന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അപ്പം ഇന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് നിഷിദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യുന്ന അനീതിയാണെന്നും കൂടി അറിയുക അപ്പോൾ ആണ്ടുബലി വളരെ നിർബന്ധമാണ് അത് ചെയ്തു തന്നെ പോകണം ഇനി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആണ്ടുബലി ഇ